le jambon latte. Le jambon latte, donc c'est le curcuma latte avec... Okay. Hai semua, bonjour, apa kabar? Senang sekali saya Dena Janakovic dapat bertemu lagi dengan teman-teman sekalian di channel Youtube Madam DJ. Edisi vlog kali ini, saya masih berada di kota Paris, akan mengajak kalian ke suatu tempat yang lokasinya tidak jauh dari gedung Montparnasse, yang merupakan gedung tertinggi di Paris dan di Prancis. Hanya dengan menempuh perjalanan selama 7 menit dengan berjalan kaki, yang berjarak 600 meter dari gedung Mong Panas ini, kalian akan tiba di tanah air tercinta Indonesia dalam sekejap mata. Eh maksud saya, kalian akan tiba di rumah Indonesia yang dikenal dengan nama La Maison de l'Indonésie. Tepat di sebelah halte bis, kalian dengan mudahnya dapat menemukan sebuah bangunan dengan lukisan nuansa Indonesia pada jendela kacanya. Dari luar, kita dapat melihat barang-barang kerajinan Indonesia yang unik dan beraneka warna yang terpajang mengundang rasa penasaran bagi para pejalan kaki yang melintasi jendela kaca gedung ini. La Maison de l'Indonésie adalah warung kopi Indonesia di Paris yang diresmikan dan dibuka pada tanggal 18 Mei 2022. Jam operasionalnya buka dari hari Senin hingga Sabtu mulai pukul 9 pagi hingga pukul 7 malam. Bagi penggemar kopi atau yang kangen dengan kopi tubruk, kopi gula aren, serta kopi drip ala Indonesia, kita bisa datang ke tempat ini. Warung kopi ini juga menyajikan minuman teh, jamu, serta coklat dari Indonesia yang diracik secara kekinian. Masakan dan camilan khas Indonesia yang rasanya otentik juga disajikan dengan menu yang tiap hari selalu berbeda. Kita dapat melihat menu yang ditawarkan melalui Instagram La Maison de l'Indonésie. How is the nasi goreng? Sambal. It's more good. Ali. La Maison de l'Indonésie adalah tempat unik dengan nuansa Indonesia yang kental di pusat kota Paris. Saat kita berada dalam tempat ini, langsung terasa suasana Indonesia yang hangat dengan dekorasi serta keramah tamahan layanannya. Langit-langit biru yang berlukiskan awan bermotif batik mega mendung, serta tiga burung besar khas Indonesia yang terbuat dari kayu, yaitu burung cenderawasi, elang jawa, dan enggang, turut membawa imajinasi kita ke nuansa alam Indonesia. Lukisan mural sebesar 2 kali 3 meter terpampang di dinding, tampak mendominasi keindahan warung kopi ini dengan warna yang beraneka ragam dan menarik. Selain itu, juga terdapat peta kopi Nusantara yang diukir di atas kayu. Semua karya ini dikerjakan di Perancis selama dua setengah bulan oleh para seniman berbakat Indonesia yang tinggal di Perancis. La Maison Indonésie juga menjual produk-produk UMKM dan barang kerajinan khas Indonesia. Berbagai kegiatan seperti pengenalan produk dan budaya Indonesia, pameran berbagai produk dekoratif atau galeri rutin diselenggarakan, serta tersedia Vitos Corner atau Visit Indonesia Tourism Office. Pada lantai atas terdapat ruang meeting yang biasanya digunakan untuk kegiatan. Jenis kegiatan serta jadwalnya bisa kita cari informasinya di Instagram, website serta Facebook resmi La Maison de l'Indonésie. Oh iya, ruangan ini juga disewakan untuk umum loh. Pada saat saya datang ke warung kopi ini, Bu Eka selaku pemilik La Maison de l'Indonésie sedang memperkenalkan jamu, kopi, serta coklat dari Indonesia kepada warga Prancis. Seperti apa atelier atau workshopnya? Yuk kita check it out! Jika jamu, Jamu c'est la boisson médicinale traditionnelle indonésienne à base des, des épices. Voilà. 
Ibu Eka selaku pemilik dari La Maison de l'Indonésie yang lahir di Jakarta dan sudah tinggal di Perancis selama 25 tahun memperkenalkan tiga jenis jamu Indonesia yaitu kunyit asam, beras kencur, dan jahe merah yang penyajian jamunya disajikan secara modern, mudah, praktis dengan menggunakan gelas piston. Dalam kegiatan ini, beliau menjelaskan cara penyajiannya serta manfaat dari ketiga jamu tersebut. Para peserta dapat ikut mencium aroma dan mencicipi rasa dari ketiga jamu ini. Ibu Eka juga bertanggung jawab atas Dinas Pariwisata Indonesia di Paris sejak tahun 2016, ditunjuk oleh Kemen Parekraf untuk menjadi duta mereka dan memfasilitasi hubungan antara Perancis dan Indonesia. Serta yang terpenting adalah mendorong turis Perancis datang dan berkunjung ke tanah air. Yang kita mau kan supaya mereka juga menerapkan dalam kehidupan mereka. Jamu itu akan jadi bagian dari kita. Dan yang kita namanya diplomasi kuliner is like that. We want them to like karena mereka yang mencoba. Nah, kalau kita ngomong jamu, orang nggak tahu. Tapi kalau kita ngomong kurkuma, orang tahu. Nah, kurkuma ini bagus, ini anti inflamatoar Jahe, semua orang tahu. Kalau kita bilang, nah beras kencur, mereka belum tahu. Kita jelasin apa beras kencur. Ça fait voyager, c'est vraiment, ça vient de l'Indonésie. En Indonésie, on appelle beras kencur. Donc, une cuillère aussi, là, comme ça. Le troisième, tout le monde connaît, c'est le gingembre. C'est le gingembre indonésien, le gingembre rouge. Et là, on le sent, le gingembre. Alors, c'est vraiment pas que Oui, oui. Même les Indonésiens, ils ne ils ont jamais, euh, ils, ne, euh, ils, ont, ils, se croyaient, ils ne croyaient pas comment faire le jamu avec euh, le piston. Quoi. Mmh. Voilà, ils n'ont pas rendu compte. Bah, C'est très compliqué en Indonésie parce qu'il faut le bouillir. C'est vraiment. Euh, Kenapa saya suka bekerja sama dengan uh, uh, ini juga dari asosiasi petani di Jogja itu? Mereka punya visi dari situ, cocok dengan kita. Jadi, mengkurasikan barang-barang dari Indonesia itu nggak gampang. Karena kadang-kadang kita mau barang yang produk yang bagus, tapi orangnya nggak uh, nggak mengerti tentang bagaimana. Tapi ada yang produknya, uh, apa orangnya mengerti, produknya masih kurang bagus. Nah, ini yang kita mesti bantu UKM-UKM Indonesia yang kita mau bawa, kita yang tahu sudah tahu market lagi seperti apa, kita harus bantu. Tapi kita nggak bisa kerja sendiri. Jadi kita udah tahu nih produk bagus, mereka bisa siap bantu. Kita mesti coba dong. Namanya market trial. Pas kita coba market trial, jalan satu kali dan baru nextnya kita order secara regular. That's the mission and mission at La Maison Bleu Indonesia. Selain memperkenalkan jamu Indonesia ke masyarakat Prancis. La Maison de l'Indonésie juga memperkenalkan kopi dari Indonesia. Indonesia yang merupakan produsen kopi terbesar keempat di dunia dan setiap kopi memiliki karakter yang berbeda-beda, La Maison de l'Indonésie menawarkan banyak pilihan kopi Indonesia seperti Arabica, Robusta, dan Liberica dari Sumatera hingga Papua. Le Java Pineapple, c'est le café qui vient de Java Oeste et qui a le goût de l'ananas. C'est pour ça qu'on appelle Java Pineapple, c'est notre premium. L'ananas Incroyable, voilà. Et, peut avant. et puis on a le Liberica Java S. Et ça c'est le goût qui a un peu de raisin du vin blanc. Voilà. Je vous fais euh, déjà sentir. Kopi-kopi yang dijual di sini adalah dalam bentuk biji kopi, bubuk atau kapsul yang dapat terurai secara hayati. La Maison de l'Indonésie menyediakan biji kopi Indonesia yang baru dipanggang di Perancis loh.
Bagi penggemar coklat, La Maison Glandonesi menyediakan coklat yang terbuat dari kakao asal Sumatera, Sulawesi, Kalimantan yang sangat kaya kan rasa. Menariknya, produk-produk coklat ini adalah hasil racikan dari ahli coklat orang Prancis di Indonesia. Untuk mengetahui produk-produk UMKM apa saja yang dijual di sini, kita bisa cek langsung ke website resmi La Maison Glandonesi. Nah teman-teman, semoga edisi vlog kali ini dapat memberikan informasi yang menarik. Jadi jangan lupa pantengin terus channel Youtube Madam DJ dengan subscribe channel ini, serta mohon like, komen, dan share-nya juga ya, supaya saya makin semangat menyajikan konten-konten menarik dan penuh informasi. Izinkan saya, Dina Janakovic, undur diri. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Au revoir!